ओके सो ए वीडियो तो हमरा बीम डिफ्लेक्शन का एक्टर मैच सॉल्व करवो एक है हमरा देखते बच्चे जैसे कैंडीलीवर बीम दवा चे एवं शे बीम है एक टा ट्रायंगुलर लोड दवा चे ये ट्रायंगुलर लोड दिले आश्चर्य मोमेंटरी में थोड़े कॉर्ड एक टू कॉस्ट कर होते क्योंकि ना ट्रायंगुलर लोडेर जे এরপরে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা হবে কিউবিক তো এখন কিউবিক ডায়াগ্রামের জন্য আমাদের কোন জায়গায় সেন্টার অফ মোমেন্ট হয় এবং টোটাল এরিয়াটা কত হয় সেটার জন্য কোনো ফর্মুলা আমাদের ডাইরেক্ট জানা নেই এইজন্য আমাদের জন্য কি হয়ে যাবে মোমেন্ট এরিয়া মেথডে করাটা একটু কষ্টকর হয়ে যাবে তাই আমরা এটাকে ডাইরেক্ট ইন্টিগ্রেশন মেথডে সলভ করব একটু খেয়াল করে আমাকে বের করতে বলা হয়েছে কি ইলাস্টিক কার্ভটা অর্থাৎ এই ওয়াই এর যে ইকুয়েশনটা সেটা বের করতে বলা হয়েছে ঠিক আছে তো সবার প্রথমে আমাদের কাজ হলো এটাকে সলভ করে ফেলা বিমটাকে তো বিমকে সলভ করা মানে কি এর সাপোর্ট রিঅ্যাকশন গুলো বের করে ফেলা তো আমরা আস্তে আস্তে বের করে ফেলি लेट ये हलो बीम से बीम जेहतु एक कैंडिलिवर बीम कैंडिलिवर बीम हार कारण एजिक बराबर की रियक्शन फोर्स नाम दिल ए वाई एक्ट मुमेंट थे ठीक है एदी के एक मुमेंट थे से मुमेंट हलो ए रकम ये बोल एम वाई और ये ट्राएंगुलर लोड से पॉइंट लोडे कन्वार्ट कर फिलबो सो ये से पॉइंट लोड ट टोटल আচ্ছা তো শুরুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উপরে নিচে দুইটা ফোর্স আছে এবং দুইটা কি ইকুয়াল হতে হবে অবভিয়াসলি সো এ ওয়াই হতে হবে আমাদের টোটাল ডব্লিউ এর সমান আর ওদিকে এম ওয়াই টা কার সমান হতে হবে সেটা আমরা একটু বের করি আমরা বলবো সামেশন অফ এম এট এ এই ডিরেকশন বরাবর ইকুয়ালস টু জিরো হবে আগের বারের মতই আমি কোন দিকে পজিটিভ ধরলাম আমি ক্লকওয়াইজ এ পজিটিভ ডিরেকশন ধরে নিলাম ঠিক আছে ক্লকওয়াইজ এ পজিটিভ ডিরেকশন ধরে নিলাম তাহলে এখন যদি আমরা দেখি এখানে কি আসবে प्रथमत जिसका जगह ওকে সো এখন আমাদের যেটা করা লাগবে সেটা হলো মোমেন্টের ইকুয়েশন বের করা তো দেখতে পাচ্ছি পুরো বিন জুড়ে কিন্তু আমাদের একই ধরনের লোডিং সিস্টেম আছে তো এখানে কিন্তু সব জায়গায় কি থাকবে সেম রকম ডিস্ট্রিবিউশনই থাকবে অর্থাৎ আমাদের একটা ইকুয়েশন দিয়ে কিন্তু আমরা পুরোটাকে ডিসক্রাইব করতে পারবো তো বিমের একটা সেকশন আমি কেটে নেই এখানে লেটে আমরা এইটুকু অংশ কেটে নিচ্ছি অংশটাকে আমি একটু দেখাতে চাই ভালোভাবে स्टार्ट এবং এই দিক বরাবর হলো আমাদের পজিটিভ ওয়াই এক্সিস ঠিক আছে এটা কিন্তু অ্যাজিউম করে নিতে হবে আর ইউনিট যে ওয়েট আছে ইউনিট ওয়েট কে আমি ওমেগা নট দ্বারা ডিনোট করছি খেয়াল করব টোটাল ওয়েট মানে বড় হাতে ডব্লিউ আর ইউনিট ওয়েট মানে হলো ছোট হাতে ডব্লিউ নট ঠিক আছে তো এখন আমরা যদি এখানে ইকুয়েশনটা লিখতে চাই লেটস সেই এই যে পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টে আমি ইকুয়েশনটা লিখব তাহলে এই পয়েন্টটাকে একটা নাম দেই এটাকে কি বলা যায় এটাকে আমরা ডি নাম দিল বি নাম দিলাম তো আমরা লিখব সামেশন অফ मुमेंट एट बी जेखने क्लक वाइज के पजिटिव धरती ये इक्ुअल्स टू हम आस प्रथम ये एक एंटी क्लक वाइज मुमेंट आ सो माइनस एम बसे जाए इक्वेशन बेर करते चाहिए 
এক্সেল কোর্ট এবং শেয়ার কোর্ট এই দুইটা যেহেতু এই পয়েন্টে কাজ করছে তো তাদের জন্য কোনো মোমেন্ট আসবে না আর এই যে ডাব্লিউ যেটা সেটার জন্য একটা মোমেন্ট আসবে তাই এটাকে আমার এখন কনসিডার করতে হবে কি হিসাবে কনসেনট্রেটেড লোড হিসাবে এইটার ইকুইভ্যালেন্ট যে কনসেনট্রেটেড লোড সেটার ভ্যালু কত হবে ভ্যালুটা হবে আমাদের টোটাল লোড টোটাল লোডটা কত ওমেগা নট ইন্টু মানে ম্যাক্সিমাম হাইট ইন্টু ভূমি যেটা হলো এক্স আর এখানে থাকবে আমাদের একটা হাফ ঠিক আছে এটা হবে টোটাল লোড এখন এইটাকে আমরা টোটাল লোড যে ডাব্লিউ আছে সেই ডাব্লিউ রেসপেক্টে প্রকাশ করতে চাই তো কীভাবে প্রকাশ করবো খেয়াল করি আমরা এই যে পয়েন্ট আছে না এই পয়েন্টটাকে কিন্তু কনসিডার করেছি রাইট এখান থেকে এতটুকু কনসিডার করেছি তো এখন সিমিলার ট্রাইঙ্গেল থেকে আমরা এটা বের করতে পারবো না আচ্ছা একটা জিনিস একটু মিস্টেক হয়েছে সেটা হলো আমাদের এখানে কিন্তু ইউনিট ওয়েট ধরা যায় না ঠিক আছে ট্রাইঙ্গুলার ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে আমরা ম্যাক্সিমাম যে লোডটা থাকে সেটাকে সবসময় ডিনোট করে থাকি তো এখন এইখান থেকে যদি আমি ট্রাইঙ্গুলার ভেরিয়েশন বের করতে চাই তাহলে আমার এইখানে ম্যাক্সিমামটা কত সেটা জানতে হবে ঠিক আছে তো আমি একটু দেখাই এখানে যে আমার এইরকম একটা ট্রাইঙ্গেল আছে ট্রাইঙ্গেলের টোটাল যে লেন্থ সেই লেন্থটা হলো আমাদের এল এবং আমরা অ্যাজিউম করলাম আমাদের এখানে যে হাইটটা আছে সেই হাইটটা লেটসে এ স্মল এ ঠিক আছে সেই হাইটটা লেটসে স্মল এ আর টোটাল যে এরিয়াটা সেই এরিয়াটা হলো ডাব্লিউ এই যে দেওয়া আছে টোটাল এরিয়াটা হলো ডাব্লিউ তাহলে এখান থেকে আমি কি বলতে পারবো আমি বলতে পারবো হাফ ইন্টু এ ইন্টু এল এটা সমান সমান বড় হাতে ডাব্লিউ তো এখান থেকে এ সমান সমান বলে দেওয়া যাবে টু ডাব্লিউ ওভার এল তাহলে এই যে বড় যে হাইটটা আছে সেটা হলো টু ডাব্লিউ ওভার এল এখন এখন আমরা ছোট একটা অংশ নিতে চাই সেটা হলো এই অংশটুকু এবং এই অংশের যে লেন্থ সেটা কত এই অংশের লেন্থ হলো আমাদের এক্স তো এখান থেকে আমরা এটা বের করে ফেলতে পারবো না এটাকে কিন্তু আমরা নাম দিয়েছে একটা খেয়াল করে দেখি এটাকে কিন্তু আমি ওমেগা নট ডাকছি তো ওমেগা নট কত সেটা আমরা বের করতে চাই তাহলে সিমিলার ট্রাইঙ্গেল থেকে বের করতে পারবো তো বড় হাত বড় যে ত্রিভুজটা আছে সেটার এ ডিভাইডেড বাই ছোট ত্রিভুজটার এ দ্যাট ইস ওমেগা নট ইকুয়াল টু বড় ত্রিভুজের লেন্থ দ্যাট ইস এল ডিভাইডেড বাই ছোট ত্রিভুজের লেন্থ সেটা হলো এক্স তো এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে আমাদের ওমেগা নট ওমেগা নট এটা সমান সমান হবে এ বাই এল মাল্টিপ্লাইড বাই এক্স এখন এর ভ্যালু কত এর ভ্যালু হলো টু ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই এল তো এখানে আলটিমেটলি চলে আসবে টু ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই এল স্কোয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই এক্স এটা সমান সমান আসবে ওমেগা নট ঠিক আছে ডাব্লিউ নট আর কি তো সেই হিসাবে এখন যদি আমি টোটাল লোডটাকে হিসাব করতে চাই এখানে টোটাল লোডটাকে হিসাব করতে চাই তাহলে এখানে ভ্যালুটা বসাতে পারি এটা আসবে আমাদের হাফ ইন্টু ওমেগা নট যেটা মানে হলো এই রাশিটা ওমেগা নট বা ডাব্লিউ নট যেটাই বলি আর কি বুঝলে হইলো ডিভাইডেড বাই এখানে তো এল স্কোয়ার আর এক্স তার এক্স মিলে হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে তো ফাইনালি এরকম একটা টার্ম আমাদের আসবে যেখানে টু আর টু বাদ পড়ে যাবে বাদ পড়ে গেলে থাকবে ডাব্লিউ স্কোয়ার এল স্কোয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই এক্স স্কোয়ার সো ফাইনালি এইটা হলো আমাদের টোটাল যে লোডটা থাকবে সেই লোডটা এবং টোটাল লোডটার সিজিটা কোথায় থাকবে সিজিটা থাকবে এই প্রান্ত থেকে টু থার্ড দূরে তো টু থার্ড মানে কত টু থার্ড বলতে এটা তো ওয়ান থার্ড কারণ বড় প্রান্ত থেকে আমরা আসছি তো ওয়ান থার্ড দূরে মানে হলো এক্স বাই থ্রি পরিমাণ দূরে তাহলে যে এক্স বাই থ্রি পরিমাণ দূরে এত মানের একটা লোড আমাদের এই দিক বরাবর আছে তাহলে সেটা যে মোমেন্টটা দিচ্ছে এই যে এরকম করে সেই মোমেন্টটা কি আমাদের অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হওয়ার কারণে সেই মোমেন্টটা কিন্তু নেগেটিভ মোমেন্ট হবে তো আমরা এখানে একটু বসাই প্রথম লাইন তো আমরা এভাবে লিখেছিলাম এবার আমার এখানে কি আছে একটা নেগেটিভ মোমেন্ট আছে তো মাইনাস ফোর্সটা কত ফোর্সটা হলো আমাদের ওমিংয়ান স্কোয়ার এল স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ইন্টু লেন্থটা কত লেন্থটা হলো এক্স ওভার থ্রি এটা ইকুয়াল টু জিরো তো এখান থেকে আমি কিন্তু আমার এম এর ইকুয়েশনটা পেয়ে যাচ্ছি এম সমান সমান হলো মাইনাস ডাব্লিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি এল স্কোয়ার এক্স কিউব আর একটা ভুল নজরে পড়লো সেটা হলো এই যে ওমেগা ওমেগাটা তো ডাব্লিউ ডাব্লিউটা তো জাস্ট ডাব্লিউ ছিল এখানে তো কোনো স্কোয়ার ছিল না তো স্কোয়ারটা ভুল দেওয়া হয়েছে স্কোয়ারটা আমার সরিয়ে দেওয়া উচিত তো স্কোয়ারটা নাই এখানেও আমার স্কোয়ারটা থাকবে না এখানেও কোনো স্কোয়ার থাকবে না ওকে এবার সব ঠিকঠাক দেখাচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমরা মোমেন্টের ইকুয়েশন কিন্তু পেয়ে গেছি ঠিক আছে মোমেন্টের ইকুয়েশন পেয়ে গেছি এবার আমরা আমাদের ফোর্থ অর্ডার সেকেন্ড অর্ডার যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা ছিল ডাবল ইন্টিগ্রেশন মেথডের সেটাকে ইউজ করতে পারি তো এটাকে আমি একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখি তাহলে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হবে দেখতে ওকে সো
ওকে সো ডাবল ইন্টিগ্রেশন মেথড আমরা কি বলতে পারবো যে ই আই মাল্টিপ্লাইড বাই ডি স্কোয়ার বাই ডি এক্স স্কোয়ার এটা সমান সমান হলো আমাদের জাস্ট মোমেন্টটা তো মোমেন্টটা হলো মাইনাস ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই পি এল স্কোয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই এক্স কিউব দেন এটাকে আমরা একবার ইন্টিগ্রেট করব তখন আমরা পাবো ই আই মাল্টিপ্লাইড বাই ইটা এক্স সেটা আসবে মাইনাস ডাব্লিউ তিন চারা হয়ে যাবে বারো এল স্কোয়ার আর এখানে হয়ে যাবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এখানে একটা কনস্ট্যান্ট আসবে সি ওয়ান এটাকে আমরা নাম দেবো ইকুয়েশন ওয়ান সিমিলারলি আমরা যদি আরেকবার ইন্টিগ্রেট করি তখন আমরা পাবো ই আই মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়াই অফ এক্স এটা সমান সমান মাইনাস পাঁচ বারো হয়ে যাবে সিক্সটি তো সিক্সটি এল স্কোয়ার এখানে তো ডাব্লিউ এক্স টু দি পাওয়ার এখানে হবে ফাইভ প্লাস এখানে হবে সি ওয়ান এক্স প্লাস এখানে হবে সি টু এইটা হয়ে যাবে আমাদের দুই নাম্বার ইকুয়েশন এখন এখানে দুইটা আননোন আসবে দুইটা আননোন সলভ করার জন্য আমার দুইটা পাউন্ডারি কন্ডিশন লাগবে পাউন্ডারি কন্ডিশনগুলো কি আমি ইজিলি বলতে পারবো আমার এখানে একটা সাপোর্ট আছে তো সাপোর্ট আমার ডিফ্লেকশন হবে জিরো আর এইটা যেহেতু একটা ক্যান্টিলিভার সাপোর্ট তাই এখানে আমার হিটার ভ্যালুটাও কি হবে জিরো হবে তো খেয়াল করি আমরা কিন্তু অরিজিন এখানে ধরেছি তো এই দুইটা পয়েন্টে কিন্তু আমার এক্সটি কোর্স তো কিছে এলে তো সেটা একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে তো এখন আমরা বলবো এখানে যে অ্যাট এক্সটি কোর্স টু এল কন্ডিশন দিচ্ছি ওকে তো এটাকে যদি আমরা ইউজ করি ইউজ করলে আমরা কি বলতে পারবো এই কোয়েশন থেকে যে বাম পক্ষে আসবে ই আই মাল্টিপ্লাই বাই জিরো ডান পক্ষে আমার এক্স এর বদলে এল বসে যাবে সো মাইনাস ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ এল স্কোয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই এল টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস সি ওয়ান তো এটাকে সলভ করলে আমরা সি ওয়ানের ভ্যালু কত পাচ্ছি সি ওয়ান সমান সমান আসবে ডাব্লিউ এল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ ওকে সো লেটস ইউজ আওয়ার সেকেন্ড কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন আমরা বলতে পারবো যে এক্স এর ভ্যালু যখন এল হবে তখন আমার ওয়াই এর ভ্যালুটা কি হবে ওয়াই এর ভ্যালুটা হবে জিরো এটাকে ইউজ করলে আমরা বলতে পারবো যে ই আই মাল্টিপ্লাইড বাই জিরো এটা ইকুয়ালস টু হবে এই যে এই কোয়েশনে বসাতে হবে সো মাইনাস ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই সিক্সটি এল স্কোয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই এল টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস সি ওয়ান সি ওয়ানের ভ্যালু কিন্তু এখানে জানি আমরা সো সেটাকে বসিয়ে দেওয়া যাক এল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ মাল্টিপ্লাইড বাই এক্স তো এক্স বসালে এখানে এল কিউব হয়ে যাবে আর প্লাস এখানে কি আছে সি টু আছে সো এখান থেকে যদি আমরা হিসাব করি আমরা সি টু এর ভ্যালু কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি সরাসরি কারণ এটা কাটাকাটি গিয়ে ডাব্লিউ এল কিউব হয়ে যাবে আলটিমেটলি সি টু আসবে নেগেটিভ নেগেটিভ ডাব্লিউ এল কিউব ওভার ফিফটিন ওকে তাহলে সি ওয়ান সি টু দুইটাই কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি তো ফাইনালি আমরা ইলাস্টিক কার্ভের ইকুয়েশনটা লিখে ফেলতে পারি ইলাস্টিক কার্ভের ইকুয়েশনটা হবে ওয়াই অফ এক্স এটা ইকুয়াল টু ওয়ান ওভার ই আই এটা তো থাকবে তার ব্র্যাকেটের ভিতরে অনেক কিছু জিনিস থাকবে কি কি থাকবে প্রথমে থাকবে মাইনাস ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই সিক্সটি এল স্কোয়ার এক্স টু দি পার ফাইভ ওকে এরপরে থাকবে প্লাস টি ওয়ান ইটু এক্স টি ওয়ান মানে আমরা এখানে বের করেছি তো এটাকে বসিয়ে দেওয়া যাক ডাব্লিউ এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ মাল্টিপ্লাইড বাই এক্স আর বসবে সি টু সি টু মানে হলো মাইনাস মাইনাস ডাব্লিউ এল কিউ ওভার ফিফটিন আচ্ছা এটা ডাব্লিউ হবে ভূমে গেলে কী বলেছি বলে ওকে তো কিছু জিনিস হয়তো কমন নেওয়া যাবে এখান থেকে কমন নিয়ে ফেলা যাক একটা ওমেগা অ্যান্ড সিক্সটিন কমন নিয়ে ফেলা যাবে এবং চাচ্ছি আমি একটা মাইনাস কমন নিয়ে ফেলতে তো এখানে আমি রাখলাম ওমেগা নিচে রাখলাম সিক্সটি তারপরে আছে আমাদের ই আই ঠিক আছে মাইনাস কিন্তু কমন নিয়ে ফেলেছি তো সিক্সটি যেহেতু কমন নিয়েছি সবাইকে সিক্সটি তারা মাল্টিপ্লাই করতে হবে তো আমার প্রথম টার্মটা হয়ে যাবে এরকম এক্স টু দি পার ফাইভ ডিভাইডেড বাই এল স্কোয়ার সিক্সটি যেহেতু নিয়ে ফেলা হয়েছে তো এটাকে সিক্সটি তারা মাল্টিপ্লাই করলে এখানে আসবে ফাইভ এল স্কোয়ার এক্স এবং এইটাকে যদি আমরা সিক্সটি দ্বারা মাল্টিপ্লাই করি এটা তো আমাদের পজিটিভ হয়ে যাবে এবং টার্মটা থাকবে 
डब्ल्यू तो चले डिफ्लेक्शन कत चाहिए बेर देखते मैथर पार्ट ना हिसाब कर तो बेर करते चाची वाई अफ जिरो मान कत ठीक है कारण ओई पॉइंट ही क्योंकि रिफ्लेक्शन कत बेर करते चाची तो एक्सर व्यलू क्योंकि जिरो ओरिजिन ओखे सेट कर तो से जो जिरो धरी नहीं जिरो धरे नहीं आसने आस डब्ल्यू एट जिरो हो जाए जिरो हो जाए जस्ट ये पार्टा थको तो फोर एल किऊब तो जस्ट ऊपर एक एल किऊब आस फोर और सिक्स के काटाटी गए एक फिफ्टीन इ आई थक तो यह चाहिए डिफ्लेक्शन बेर फिलते मैक्सिमाम डिफ्लेक्शन ठीक है मैक्सिमाम डिफ्लेक्शन तो आशा कर बुझते पे कि अंक लागे एक इनोवेटिव छो ये कारण कारण एखे लोडिंग बेपार लोडिंग आलदा लगे बेपार हलो फोर्थ अर्डर डिफरेंसियल इक्वेशन व्यवहार करतम से जित व्यवहार करतम डि टू दि पार फोर डी एक्स टू दि पार फोर इ आई एखे लेते ही ट्रायंगुलरफुलिस्ट्रीब्यूटेड लोडर क्षेत्र तो ये भिडियो एतटुकू थो नेक्स्ट भिडियो तो हमें अन्न को प्रब्लेम सल्व करब